，在南半球的秋天，用这样一份口感绵密、颜色金黄的南瓜浓汤，作为暖胃浓汤来搭配金黄色的秋天，真的是再适合不过了。喜欢的朋友们，赶紧一起来看看吧！想要南瓜浓汤的味道鲜美，除了必不可少的南瓜之外，还需要搭配胡萝卜、西芹、白洋葱和大蒜，来增加口感层次。今天用到的是胡桃南瓜，也叫奶油南瓜。相比较其他品种的南瓜，它皮薄肉厚，南瓜籽非常少，表皮光滑，不仅容易处理，而且口感香甜软糯，自带一种特殊的坚果香气。当然，大家也可以选择其他品种的南瓜。这里我们把南瓜改刀切成小块，是为了有效缩短焖煮的时间。把切好的南瓜丁先装入大碗里备用。胡萝卜不仅可以增加南瓜浓汤的味道层次，还可以让成品汤的颜色更加好看。同样的，我们把它切成小块，再装入碗中备用。芹菜我们只需要用上一点点来增加口感层次，同样切成小丁装起来备用。洋葱，这里我选择了白洋葱，选择它一是因为它的颜色不会对南瓜浓汤的成品色泽造成影响。二是因为它的口感辛辣度低，肉质厚，口感清甜，更适合用来增加浓汤的口感层次。最后再来准备七八颗大蒜，用刀切成薄片就可以了。改刀完毕，我们做南瓜浓汤所需要的食材就准备好了。接下来先往锅里倒入适量橄榄油，再把切好的蒜片全部倒进来，中小火翻炒。一直把蒜片炒的这种微微焦香的金黄色，再加入洋葱丁。这里所有的配菜都是用来给南瓜浓汤提味的，所以一定要多点耐心，把食材的香味慢慢煸炒出来之后，再加入新的食材一起翻炒。经过这样一层一层的炒制，每一款食材的味道都被充分的激发了出来，然后又很好的融合在了一起。最后把切好的南瓜丁全部倒进来。充分搅拌均匀，再加入适量黑胡椒粉，还有食盐调味。先不要加太多，少了的话可以后面再补。稍微翻拌一下，加入适量清水。如果你有鸡汤或者高汤的话，当然最好。我加的水有点多，大家可以少放一点。盖上盖子，焖煮半个小时左右。因为南瓜切的小块，所以熟起来也很快。煮好的南瓜，我们可以先观察一下它的浓度。如果你感觉太稀，可以先盛出一碗汤汁出来。后面可以根据南瓜里的浓稠程度再进行调整。接着，我们再加入一些厚奶油。怕胖或者不喜欢的朋友们，可以直接跳过这一步。搅拌均匀之后，把煮好的南瓜糊全部转入破壁机里。盖上盖子，等待几分钟的时间，让它充分搅打成南瓜泥。把南瓜泥搅打成这种细腻的糊状就可以了。它的浓稠程度可以根据自己的口感稍作调整，然后就可以直接装盘使用了。上面可以滴上几滴厚奶油做装饰，再来一点百里香点缀一下。要说南瓜浓汤的完美搭配，一定少不了的就是酸面包了。吃之前，我们先切几片下来，然后淋上一些橄榄油，进烤箱烤七分钟左右。把烤好的面包片直接放在南瓜浓汤的盘子上，就这样，一份味道浓郁、色泽诱人的南瓜浓汤就做好了。吃之前，先撒上一些黑胡椒粉。吃的时候，直接用手拿着面包片。沾去一些南瓜糊，一大口咬下去，听听这酥脆的身影，你可以想象出它美味的口感吗？酥脆的面包搭配味道浓郁的南瓜浓汤，丰富的口感层次，刺激着味蕾。一口下去，香气在口腔里弥漫开来，让你吃上一口就停不下嘴。如果你单独吃南瓜浓汤，可以更充分的感受到它的绵密口感层次给你带来的味觉体验。喜欢的朋友们，赶紧去试试吧！谢谢大家收看本期视频。如果你喜欢今天的分享，请别忘记关注和订阅我的频道《简语世纪》。我们下期再见。